আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু জিএফএক্স ক্লাসেস আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনাদের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব টি-শার্ট ডিজাইন নিয়ে আপনারা হয়তো আমাদের গ্রুপের গত পোস্ট দেখছেন যে আমরা টি-শার্ট ডিজাইনের বেসিক একটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং টি-শার্ট ডিজাইনের কয় ধরনের হয় টি-শার্ট ডিজাইন टाइप्स অফ টি-শার্ট ডিজাইন নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব দেন আমরা একটা বেসিক টি-শার্ট ডিজাইন শিখব মানে আমরা যারা নতুন আছি আমরা যাতে একটু মানে বেসিক লেভেল থেকে যাতে একটু শুরু করতে পারি আপনারা দেখেছিলেন যে আমি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম যে আমরা আজকে আলোচনা করব টাইপস অফ টি শার্ট ডিজাইন বা টি শার্ট ডিজাইনের প্রকার নিয়ে তো টি শার্ট ডিজাইন বেসিক্যালি দুই ধরনের হয় একটা ফন্ট বেস টেক্সট বেস টাইপোগ্রাফিক্যাল আপনারা যে যেভাবেই বলি না কেন অর্থাৎ আমাদের ডিজাইনটাকে আমরা ফন্ট দিয়ে সেই ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করি শুধু ফন্ট অথবা টেক্সট দিয়ে আমরা ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করি তো আমরা এখানে যে টাইপোগ্রাফিক্যাল বলতে যে শুধু প্যাঁচানো প্যাঁচানো লেখা এই না আমরা অনেকে স্ক্রিপ্ট ফন্টের ডিজাইনগুলোকে টাইপোগ্রাফিক্যাল মনে করি আসলে টাইপোগ্রাফি বলতে টেক্সট দিয়ে আপনি যত ধরনের ডিজাইনই করেন না কেন সেটাই হচ্ছে টাইপোগ্রাফি আমি যদি গুগল টাইপোগ্রাফি লিখে সার্চ দিই তাহলে কিন্তু অনেক ধরনের টাইপোগ্রাফিক্যাল ডিজাইন আসতেছে তার মানে যে শুধু টাইপোগ্রাফি মানে স্ক্রিপ্ট ফন্ট ইউজ করে ডিজাইন করা তা না আমরা বিভিন্ন ডিজাইন ও বিভিন্ন লেখাকে বা বিভিন্ন টেক্সটকে যখন আমরা ডিজাইনে কনভার্ট করি সেটাই হচ্ছে টাইপোগ্রাফিক্যাল ডিজাইন যেমন ওই সময় যে প্রথমে যেই ডিজাইনটা আমরা ওপেন করছিলাম যে বাস্কেটবল প্লেয়ারটা ছিল এটাকে ওয়ার্ড আর্ট বলে ওয়ার্ড আর্ট ডিজাইন আমরা গুগলে সার্চ করলেই অনেক দেখতে পারবো দেন এরকম আরও অনেক ডিজাইন আছে যেগুলো এটা কিন্তু মূলত ভ্যাক্টর না এটা ভ্যাক্টরের শেপের মধ্যে বিভিন্ন টেক্সট দিয়ে ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করা হয়েছে সো এটা একটা টাইপোগ্রাফিক্যাল ডিজাইন অথবা টেক্সট বেসড ডিজাইন টেক্সট বেসড ডিজাইন মিনস যেই ডিজাইনটার মধ্যে শুধুমাত্র টেক্সট দিয়ে ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করা হয় যেমন আমার বিহেন্সে একটা ডিজাইন ছিল আই এম নট দ্য স্টেপ ফাদার আই এম দ্য ফাদার দ্যাট স্টেপ আপ তো এই ডিজাইনটার মধ্যে আমরা শুধু দুইটা স্টার আর কিছু স্পাইক টাইপের আর্ট ইউজ করছি শেপ ইউজ করছি এছাড়া এটার মধ্যে আর কোনো ধরনের আমরা ভ্যাক্টর এলিমেন্ট ইউজ করি নাই আমরা এখানে শুধুমাত্র টেক্সট দিয়েই ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করার চেষ্টা করছি সো এই ধরনের ডিজাইনগুলাকে বলে টাইপোগ্রাফিক্যাল ডিজাইন টেক্সট বেসড ডিজাইন অথবা ফন্ট বেসড ডিজাইন দেন হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড যে টাইপ ওটা হচ্ছে ভ্যাক্টর বেসড অথবা ইলাস্ট্রেশন এলিমেন্ট দেন ইমেজ বেসড ডিজাইন তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে ভ্যাক্টর এলিমেন্টস ইলাস্ট্রেশন এলিমেন্টস একই জিনিস ইমেজ বেসড ডিজাইন সেটাও একই জিনিস আমরা যখন কোনো ভ্যাক্টর ইউজ করি আমরা ভ্যাক্টর ইউজ করে যখন ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করি টেক্সট প্লাস ভ্যাক্টর ওটা হচ্ছে ভ্যাক্টর বেসড ডিজাইন বলতে পারি অথবা আমরা এখানে ভ্যাক্টর বেসড ডিজাইনের জন্য আমরা একটা পার্ট আলাদা রাখতে পারি যে আমি একটা ডিজাইন ওপেন করতেছি যেমন এখানে আমরা ইউনিকর্ন অ্যান্ড আর্চারি দুইটাকে আমরা একসাথে কনভার্ট করছি দেন দুইটা ভ্যাক্টর মিলিয়ে আমরা একটা ডিজাইনে এটাকে রূপ দিছি যেটা আপনি বলতে পারেন যে এটা শুধু ভ্যাক্টর বেসড ডিজাইনও হইতে পারে আর এই ডিজাইনটাকে কিন্তু আমরা ভ্যাক্টার প্লাস টেক্সট মানে ভ্যাক্টার প্লাস টাইপোগ্রাফি দুইটা একসাথে মিলেই এই ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করা হয়েছে দেন যেটা বলছিলাম যে ভ্যাক্টার বেসড ডিজাইন অথবা ইলাস্ট্রেশন ইলাস্ট্রেশন এলিমেন্টস তো এই ডিজাইনগুলো কিন্তু সেম আর যেটা হচ্ছে ইমেজ বেসড ডিজাইন জাস্ট আমরা যখন ফটোশপে ডিজাইনগুলোকে করি দেন ও তখন কিন্তু সেটা একটু অন্য রকম হয়ে যায় কারণ আমরা জানি ফটোশপ হচ্ছে রাস্টার বেসড একটা সফটওয়্যার সো এটার মধ্যে আমরা রাস্টার ফটোগুলোকে আমরা ভালোভাবে ইউজ করতে পারি কিন্তু ভ্যাক্টর ইউজ করতে পারি ভালো ইলাস্ট্রেটরে আর ফটোশপ দিয়ে যদি আমরা ডিজাইন করি তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের ডিজাইনগুলো খুব সহজেই করতে পারি যেটা আমরা ইলাস্ট্রেটরও করতে পারি কিন্তু ফটোশপে যেহেতু ফটোশপ ফটো এডিট করার জন্য বেস্ট একটা সফটওয়্যার সো আমরা কিন্তু ফটোশপের মাধ্যমে এই ধরনের ইমেজ বেসড যে ডিজাইন ডিজাইনগুলো আছে পিকচার বেসড যে ডিজাইনগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুব সহজেই করতে পারি সো এর জন্য আমাদের জাস্ট দরকার একটা হাই কোয়ালিটির একটা ইমেজ যেটা আমাদের ফটোশপের মধ্যে ফাটবে না বা ফটোশপের মধ্যে রাস্টারাইজ যখন আমরা করব তখন একটা রেজুলেশন কমবে না এই ধরনের একটা ইমেজ যদি আমরা নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই টাইপের একটা ডিজাইন করতে পারি আশা করি আমরা টি শার্টের টাইপগুলো বুঝতে পারছি তো গত ভিডিওর মধ্যে আমাদের ইলাস্ট্রেটের বেসিক সেট এবং ইলাস্ট্রেটের ওয়ার্ক স্পেস কীভাবে কাস্টমাইজ করবেন সেইটার একটা ভিডিও দেওয়া হয়েছিল যারা দেখেন নাই তারা ডেসক্রিপশান থেকে দেখে আসতে পারেন অথবা উপরে কর্নারে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন ওখানে আমরা লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি আর যাদের কাছে ইলাস্ট্রেটার পোর্টেবলের লিঙ্কটা নাই তারা কাইন্ডলি আমাদের ডেসক্রিপশান বক্সটা চেক করেন ডেসক্রিপশান বক্সের মধ
PC বা ল্যাপটপের মধ্যে ইউজ করতে পারবেন তো আমরা আজকে বেশি কথা না বলে একটা ডিজাইন নিয়ে চলে যাই কারণ আমাদের হয়তো আমাদের গত ক্লাসের বা গত পোস্টের মধ্যে আপনারা দেখছেন যখন আমি থাম্বলাইনটা পোস্ট করছি একটা ডিজাইন ছিল ডিজাইনটা হচ্ছে এটা নো ফেয়ার নো লিমিটস নো এক্সকিউজেস এই কোড দিয়ে করা একটা ডিজাইন যেটা খুবই সিম্পল ডিজাইন এটাকে আমরা টেক্সট বেস সো বলতে পারি আবার আপনারা ভেক্টর এলিমেন্টসও ধরতে পারেন যেহেতু আমরা এটার মধ্যে কিছু টুকটাক এলিমেন্টস অ্যাড করছি তো এটা আমাদের মোটিভেশনাল মোটিভেশনাল নিশের মধ্যে পড়ে নিস যারা নিস বোঝেন না তাদের জন্য বলে দিই যে নিস হচ্ছে কোনো পার্টিকুলার একটা সাবজেক্টকে আমরা যখন বুঝাই কাজ করার জন্য যেমন ক্যাট ডগ হান্টিং ফিশিং এগুলো এক একটা নিস এক একটা সাবজেক্ট মানে এক একটা কাজের বিষয়কে আমরা নিস বলে থাকি তো এটা হচ্ছে মোটিভেশন বা ইন্সপাইরেশনাল কোর্স টাইপের নিস তো আমরা আজকে এই ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করব তো চলুন আমরা একটা আর্ট বোর্ড নিচ্ছি তো আর্ট বোর্ড নেওয়ার জন্য জাস্ট আমরা ফাইলে ক্লিক করব ফাইলে ক্লিক করার পর নিউ নিউ থেকে এখানে আমরা পিকজেলে আমরা সাইজটা ঠিক করে নেব অ্যাডজাস্ট করে নেব তো ওয়াইড দিব টু ফোর ডাবল জিরো অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি অর্থাৎ যেটা হচ্ছে কি একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ স্ট্যান্ডার্ড সাইজ মিন এটা আপনি গিয়ার লঞ্চ মোটিভ টি পাবলিক টি স্প্রিং অথবা ভাইরাল স্টাইল আপনারা আদার মানে সকল ওয়েবসাইটে আপনারা এটা আপলোড করতে পারেন সকল মার্কেট প্লেসে আপলোড করতে পারবেন এবং এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আপনারা যদি চান নিজেরা প্রিন্টের জন্য এটার মাধ্যমেই এই আর্ট বোর্ড সাইজের মধ্যে রেখেই প্রিন্ট করতে পারবেন সো এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আর যদি আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে বা ক্লায়েন্ট যদি কাজ করেন আপনার ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্ট যদি আদার্স আর্ট বোর্ড সাইজ রেকমেন্ড করে তাহলে অবশ্যই ওটাতে করতে হবে তো আমরা আপাতত চব্বিশশো ইন্টু তেত্রিশশো আর্ট বোর্ডে আমরা কাজ করব তো যেমন আমাদের এখন ডিজাইনটা ওপেন করি ডিজাইনটার মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে ব্ল্যাক তো আর্ট বোর্ডটাকে আমাদের ব্ল্যাক করতে হবে তো আমি সবচাইতে বেটার হয় আমি যদি একটা শেপ নেই এই থেকে আমি একটা শেপ টুল নিলাম রেক্ট্যাঙ্গেল টুল রেক্ট্যাঙ্গেল টুল নেওয়ার পর আমরা ইচ্ছা করে এদিক থেকে এভাবে ড্র্যাক করে এই কর্নার থেকে এই কর্নার পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে আনার পর এদিক থেকে জাস্ট যেটা বলছিলাম যে কালার প্যানেলের মধ্যে সোয়াচেসটা উপরের দিকে রাখতে আমি আমাদের গত ভিডিওর মধ্যে আমি বলছি যদি আপনারা ভিডিওটা না দেখে থাকেন আবারও বলছি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা ওইখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো সোয়াচেস থেকে আসার পর উপরের যেই কালারটা আছে ওইটাকে একবার সিলেক্ট করে নিব নেওয়ার পর আমি এটাকে ব্ল্যাক করে দিলাম উপরেরটা সিলেক্ট করা মানে ওটা হচ্ছে আমাদের ফোরগ্রাউন্ড কালার মানে আমাদের ফিল কালার আর যেটা হচ্ছে আমাদের নিচের দিকে যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে ছোটো ওটাতে আমি ক্লিক করলাম পড়ার পর এদিকে নোন করে দিলাম মানে অফ করে দিলাম এটা আমাদের স্ট্রোক কালারটা অফ করে দিছে দেন আমি আবার উপরটাতে ক্লিক করলাম মানে এটা হচ্ছে আমাদের ফিল কালার তো আবার তো এটা বন্ধ থাক দেন আমি সিলেকশান টুলটা নিব তো নেওয়ার পর আমি জাস্ট সিম্পলি সিলেকশান টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমরা অবজেক্ট অপশানে যাব অবজেক্ট অপশানে যাওয়ার পর লক লক থেকে সিলেকশান মানে আমি যেটাকে সিলেক্ট করছি সেটা লক করে দিলাম অথবা আমরা আবার একবার দেখতেছি লক তো করে ফেলছি এখন আনলক করবো কিভাবে অবজেক্ট দেন আনলক অল তো আমরা যেহেতু গ্রাফিক্স ডিজাইনার আমাদেরকে অবশ্যই সরকারি অফিসের মতো তাহলে আমাদেরকে কিন্তু কর্পোরেট অফিসগুলোর মতো স্লোলি স্লোলি কাজ করলে হবে না আমাদেরকে একটু ফাস্ট কাজ করতে হবে যেটার জন্য সবচেয়ে শর্টকাট সুবিধা মানে লক করার অপশান হচ্ছে কি আপনি সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল টু আবার আপনার এখন আনলক করার পালা কন্ট্রোল অল্টার টু কন্ট্রোল প্লাস অল্টার প্লাস টু প্রেস করবেন সাথে সাথে আনলক হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে আমাদের লক আনলক করার প্রসেসটা যদি না বুঝে থাকেন আরেকবার একটু ব্যাকে স্কিপ করেন ব্যাকে ব্যাক স্কিপ করার পর দেন একটু দেখে নেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা দেন আমি ওইটা ডিজাইনটাকে আমি নিয়ে আসতেছি ওই পেজে জাস্ট যদি কোনো ডিজাইন দ্বিতীয় পেজে নিতে চান ক্লিক করেন সিলেক্ট করার পর জাস্ট ড্র্যাক করেন ড্র্যাক করে এনে ছেড়ে দেন ঠিক আছে দেন যেটা বলছিলাম জুম আউট করার জন্য অল্টার প্রেস করে দেন স্ক্রোল করবেন জুম আউট হয়ে যাবে তারপর আমি এটাকে পাশে রাখলাম তো আমার সবচেয়ে প্রথমে দরকার লেখাটা ঠিক আছে আমাদেরকে সবার আগে টেক্সটের যে ফন্টটা আছে সেটা নিতে হবে তো এর জন্য আমাদের দরকার টেক্সট টুল আমি টেক্সট টুল সিলেক্ট করলাম বাহিরে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি কিছু একটা লেখলাম ঠিক আছে যেহেতু ছোটো আছে সো আমি একটু লেখলাম লেখার পর সিলেকশান টুলটা নিলাম নেওয়ার পর শিফট প্রেস করে দেন এটাকে একটু বড় করলাম জাস্ট শিফট প্রেস করতে হবে যদি আমি শিফট সারা করি উইদাউট শিফটে যদি করি 
তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আমাদের মানে একদম মোটা হইতেছে চ্যাপটা হইতেছে লম্বা হইতেছে কিন্তু আমি যদি শিফট প্রেস রাখি দেখেন আমি যদি এখন আমি শিফট ধরছি আমি যদি শিফট ধরে এটাকে বড় করি তাহলে কিন্তু এটা সব দিকে সমানভাবে বড় হইতেছে ঠিক আছে তো আমি এখানে লেখি নো ফেয়ার নো ফেয়ার আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম প্রথম ক্লাসে দেখাইছিলাম যে একটাকে আমি কপি করতে হলে অল্টার প্রেস করতে হবে অল্টার প্রেস করার পর দেন ড্রেক করে নিচে নিয়ে আসতে হবে তো আমি নিচে এনে ছেড়ে দিলাম অল্টার প্রেস রেখে দেন কন্ট্রোল ডি যদি আমি দেই তাহলে সেটা আরেকটা কপি হয়ে যাবে এবার কন্ট্রোল ডি আমি যতগুলো ইচ্ছা ততবার প্রেস করলে ততটা কপি অলরেডি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো নো ফেয়ার নো লিমিটস দেন হচ্ছে নো এক্সকিউজেস আমার দিকের ফোনটা হচ্ছে মেরিট প্রো আর আমাদের এদিকের ফোনটা হচ্ছে বিল টিটলিং নামের একটা ফোন আছে আমি ফোনটা দিয়ে দিব আপনাদেরকে আমি জাস্ট এখানে লিখতেছি আপনারা যদি ফোন চেঞ্জ করতে চান জাস্ট ক্লিক করবেন লেখাটার উপর দেন উপরে দেখবেন যে ক্যারেক্টারের একটা অপশান আছে দেন এখান থেকে আপনারা লিখব বিল্ট বিউআইএল টি দেন বিল্ট বিল্ট টিটলিং একসাথেই আছে সো আমি নিলাম বিল্ট টিটলিং বোল্ড তো এটা হচ্ছে আমাদের যেই ফোনটা ইউজ করছি সেটা দেন নিচেরটাকেও ধরলাম শিফট প্রেস করে আবার ক্লিক করলাম তো দুইটা একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেছে অথবা আপনি একসাথে এভাবে ধরে ড্র্যাক করে সিলেক্ট করতে পারেন অথবা একটা সিলেক্ট দেন শিফট প্রেস করে দ্বিতীয়টা সিলেক্ট দুইটা একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেছে দেন আমরা আইড্রোপার টুল নেব নেওয়ার পর সাথে সাথে এটাতে ক্লিক করব দেন এটা কিন্তু সেম ফোন নিয়ে নিছে তো আমাদের কাজ শেষ তো এবার আমি দুইটাকে ধরলাম একসাথে অথবা আপনি শিফট প্রেস করে করে ক্লিক করতে পারেন করার পর অল্টার প্রেস করে একটা কপি নিয়ে গেলাম ঠিক আছে আমার ওইটা একটা সাইডে থাক তো এই হচ্ছে আমার লেখা দেন এটা আমার এই পাশে থাক ওইটা রাফ রাফ রেখে দিলাম দেন আমার কি দরকার আমার দরকার হচ্ছে এদিকে যেই ব্রাঞ্চগুলো যে ব্রাশগুলো আছে এটাকে ব্রাশ বলে ব্রাশ গ্রাঞ্চ বলে আচ্ছা আমি যেটা ইউজ করছি সেই গ্রান্সটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব আমাদের ডিসক্রিপশান বক্সে আপনারা দেখবেন যে লিঙ্ক দেওয়া আছে রিসোর্টস নামে তো রিসোর্টস নামের বক্সের মধ্যে আমরা ব্রাশ গ্রান্সটা দিয়ে দিব তো এখানে তিনটা গ্রান্স আছে আমি তিনোটাই অ্যাপ্লাই করছি বা তিনোটাই আমি ইউজ করছি একসাথে তিনোটাকে ধরে জাস্ট ড্র্যাক করে দেন এখানে নিয়ে আসলাম এখানে এনে এই সাইডটাতে রাখি রাখার পর কালার অ্যাপ্লাই করব যেটা আমি ওই সময় আইড্রোপার টুল দিয়ে কিন্তু আমি আমি কিন্তু আইড্রোপার টুল দিয়ে জাস্ট ওই সময় ফন্ট গুলা নিছিলাম কিন্তু এখন যেহেতু এটা ভ্যাক্টর ওইটা কিন্তু ভ্যাক্টর ছিল না ঠিক আছে আমাদের টেক্সটটা কিন্তু ভ্যাক্টর ছিল না এটা টেক্সট ফর্মেটে ছিল আমি যদি সবগুলাকে একসাথে ধরে দেন ক্রিয়েট রাইট বাটনে ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করি তাহলে কিন্তু সেটাও ভ্যাক্টর হয়ে গেছে এখন কিন্তু আমার লেখাগুলো আমি ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবো না কিন্তু একটু আগে যখন এটা টেক্সট ফর্মেটে ছিল তখন কিন্তু আমি এটাকে ইডিট করতে পারছিলাম কিন্তু এখন এটা একটা ভ্যাক্টর ফাইল হয়ে গেছে যেমন এগুলা দেন আমি গ্রান্সটা নিলাম দেন আইড্রোপার টুল আইড্রোপার টুল দিয়ে আমি এটার কালারটা পিক করলাম আবার সিলেকশান টুল দিয়ে এটা সিলেক্ট করলাম দেন আইড্রোপার টুল দিয়ে কালারটা নিলাম দেন এটা সিলেক্ট আইড্রোপার টুল দিয়ে এটা সিলেক্ট আমার কিন্তু কালারগুলো সেম হয়ে গেছে দেন এগুলারে আবার ওটার মতো জাস্ট একটু অ্যারেঞ্জ করে নেওয়া উপরে এনে রাখলাম যেটা বলছিলাম যে আপনারা শিফট প্রেস করে এটাকে ছোট করব হ্যাঁ অনেকটা ছোট হয়ে গেছে তো এবার আমি এটারে মাস দুইটার একসাথে ধরে গ্রুপ করব গ্রুপ করার পর অ্যালাইনমেন্ট থেকে এই যে অ্যালাইনমেন্ট টুল আছে আমার এদিকে অ্যালাইনমেন্ট টুল থেকে আমি হরিজন্টাল সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট দিব দেন ভার্টিক্যাল সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট দেখেন চলে আসছে সো আমি এদিকে ওটার মতো করে একটু অ্যারেঞ্জ করে নিব ঠিক আছে দেন আনগ্রুপ আনগ্রুপ করার পর আমার এদিকে কিন্তু একটু নোয়া নোয়া আছে এটা একটু নিচে নিয়ে আসলাম আর এটা হচ্ছে লেফট সাইডটা নিচের দিকে সরি রাইট সাইডটা একটু নিচের দিকে এতটাও না জাস্ট হালকা আর যেটা বলছিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি লক করে রাখবো ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল টু লক এবার আপনি ইচ্ছা করলেও ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করতে পারতেছেন না ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনাদেরকে কোনো ডিস্টার্ব করতেছে না সো আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর জাস্ট একটু দেন হচ্ছে নিচেরটাকে আবার দেন এটার আবার লেফট সাইডটা নিচের দিকে আসবে 
तो मोटामोटी इधर उन्हें एक तो हुए गलो हॉर पोर्ट अमी आधी टू अरेंज कोड नहीं ची इटा के अमी टू ऊपर दिख दी थी सी ठीक है जस्ट हमारे चौके जो तो रुक भल्ला के दें दो इटा के सिलेक्ट कोलाम सिलेक्ट कोलार पोर्ट एक शते आठ टू बोरो कोलाम ग्रुप कोडनी बहुत शोई दें मीडियल एलिमेंट आवर सेंट्रल एलिमेंट तो अच्छा अमी धल्लाम जेतो टू कुत्ते ठीक है से बर अच्छा कोकोनो जो दी कोनो किसी नीचे था के जब मन ये फ़ोन टाइटन नीचे आ सके चार कोने देखा जाते सा ना सो इट असिलेट कर बैंड सिलेट कर आप और एरेंज बिंग टू फ़ोन बिंग टू फ़ोन दौर पर इन तेरा ऊपर चला आ चें सेम वो इतने नो एक्सक्यूज़ के वो मी कोई नीचे एरेंज बिंग टू फ़ोन एबार ए दें प्रोजन पहले एक तो बोरो करेंगे वो आ एक तो मीटर ले ठीक है सर किंतु आ अच्छा नो फियर टा बाकी आ सके अच्छा एक बार जेटा बोलते थे लाम जहाँ आमादर किंतु टेक्स्ट बोशन उटा माने ही जे डिजाइन शेष था ना आमादर किंतु इटा होते शुद्ध ब्लैक कलर आमी जो दी शॉप टा के एक्शन तो सिलेक्ट कोडी सिलेक्ट कर पोज देखें इटा किंतु टेक्स्टर हुए कैसे ब्लैक कलर में होते किंतु हमारे इटा होते कि इटा किंतु काटा हुई से ठीक है सामान लेकर टा किंतु इटर में तो हमरा काई टेट हो गई सी अमी प्रथम ही बोल सकूँ जब काटा काटी कॉलर जोनो बा ग्रांज अप्लाई कॉलर जोनो अथवा कोनो किसी रिमूव कॉलर जोनो मुचार जोनो शॉर्टकट हो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लाम कंट्रोल जी दिए ग्रुप कर लाम देन दुई टाइप एक्शन तो दल लाम धोरा पॉर अमार इधर के ट्रांसपेरेंसी पैनल देख बन मेक मास्क का एक ऑप्शन आसे तो नहीं मेक मास्क कर लाम कॉलर पॉर क्लिप टा अनचेक कर दिलाम क्लिप ऑप्शन तक टिक मार्क थक बे अपने जगह टिक टा तूले दी बन ठीक है सर तो अथवा इधर जेठ बाबे आसे बाबे था अमी मीडियल एलाइनमेंट देन सेंट्रल सेंट्रल एलाइनमेंट एंड मीडियल एलाइनमेंट दिए इधर के नियाशलम अच्छा आशा पर अमी आई टू बोरो करनी थी सी जस्ट शिफ्ट प्रेस करे बोरो कर बन ठीक है सर एबर डिजाइन टा ऑलमोस्ट रेडी सो आमादर किंतु एक डेक्शन जेठ के स्प्लाटर और जो चीज़ स्प्लाटर ग्रांच तो अमी एप स्प्लाटर टा अमी देखे कालेट कोड रखी ये टाइम यहाँ पर अंदर किधी दी वो तो ये टाइम नीलाम अनार पॉर ए ऐसा नाम लाम ठीक है सर ये टाइम ऑलरेडी कलर कोड आ से अमी ऐसा ने जी तीन टा कलर यूज़ करती तीनों टा कलर अमी टाइम दे अप्लाई कोड रखी तो अमी ग्रांच एक तो बोरो कर बो जो तो टू कामल प्रोजेन अमित तो टू प्रोजेन उन्होंने शायद इधर एक तो बोरो करने लाम तब अब अब हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल सेंटर दी सेंटर कोर नहीं लाम तो ये होते हैं अमार ऑलमोस्ट डिजाइन टा कंप्लीट ग्रुप कर लाम ग्रुप कर अब बोर अमित जस्ट बैकग्राउंड टा रिमूव कर बो कंट्रोल मार डिजाइन शेष अमी शब्द बोला जो तो बाहरे जा जा से अमी एक टू कंट्रोल वाई प्रेस करे देखने वो जामार बाहरे की किया से सो अमी शब्द बोला के धोर बो देन डिलीट शब्द बोला सिलेट कर बो देन डिलीट कंट्रोल वाई ठीक है सर सो ये होते हैं अमार डिजाइन टा कंप्लीट होयलो कंट्रोल शिफ्ट एस अथवा � सेव दी बो सेव दो और पर अमी डेस्कटॉप पे फाइल टा सेव दी ची प्रोजेक्ट वन एआई फॉर्मेट अमी सेव दिलाम ओके एआई मींस एजुवे इलेस्ट्रेटर फाइल तो हमारे डिजाइन टा सेव हुए गए से सेव हो और पर अमी टके तो आर डायरेक्ट एआई फाइल टा अपलोड दी थे बार बोना सो हमारे के पीन जिते अपलोड दी थे वो बेस वही टा जो ना हमरा 
फाइल फाइल थे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट थे डायरेक्ट पी एन जी ते चले जाएगा अपशन आज है अटो कैड ड्रईंग थे तो क्लिक कर क्लिक करार पर पी एन जी चूज करब चूज कर दें एक्सपोर्ट करार पर दें ओके आशा करी अपन का भिडियो भलो लगे जो भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक देवें और कमेंट कर अपन मतमत और जो अपनी हमारे चैने नतून होवश्य सबसक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर फ्यूचर नोटिफिकेशनगुल खूब सहजे पे जा और जरा फेसबुक ग्रुपे एख कनेक्ट हन नाई अपना फेसबुक ग्रुपे कईंडलि कानेक्ट हो जाने को वैक्टर को एलिमेंट अपने प्रयोजन पड़े तो हमें क्योंकि बीजे प्रथम जो पाँच जन कमेंट करबें अपन कमेंटे अपना अपन लिंक दिए दीबें जमन हमें गत पोस्टे गत जो पोस्ट कर पोस्टे एक भाई क्यों उनार प्रयोजन एक एलिमेंट्स उन्नी चेय नीचे तो उन्नी लिंक दिए दी से मेले से प्रोवाइड कर सो अपन जर को ये एलिमेंट्स प्रयोजन अपनारा क्यों भिडियोर कमेंटे जानाते कन्टिन्यूसलि थे जो प्रत्येक भिडियोर पोस्टे जे प्रथम पाँच जन अपन वैक्टर को एलिमेंट्स चाहिए एक लिंक दीबें से लिंक अनुजाई से ही लिंक वैक्टरटे अपन के देर चेष्टा करब आज ये आशा कर सकते भलो थकबें सुस्थान और नेक्स्ट भिडियोर जो अपेक्षा करो नेक्स्ट भिडियोते डिजाइन नहीं आस डिजाइन आइडिया नहीं आसो तुस्थ आल्ला हाफिज असलकुम